இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னென்னா ஒரு ஒர்க்கிங் ஏரியாவை ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறது என்னென்னா மெஷின் டூலு மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் இது மூணுத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்றுறது தான் இந்த எஃப்எம்எஸ் சிஸ்டம் அடுத்தது எஃப்எம்எஸ் காம்போனண்ட் எஃப்எம்எஸ் காம்போனண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு டைப் இருக்குது என்னென்னா ஒர்க் ஸ்டேஷன் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அண்டு ஹியூமன் லெவர் இது நாலு இருக்குதுங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஸ்டேஷன் அதாவது நம்ம வேலை பார்க்கக்கூடிய இடம் எதை பொறுத்து அமையணும் ஓகேங்களா என்ன மாதிரியான மிஷின் வேணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்துது செகண்டு மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருளை எப்படி நகர்த்திட்டு போகிறோம் அப்படின்னு தான் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் நகர்த்திட்டு போகிறத எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் ஓகேங்களா மூணாவது டைப்பு கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ங்கிறது எஃப்எம்எஸ் கம்ப்யூட்டர் இருக்குல்ல அது என்ன மை மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் எதாக வேணால் இருக்கலாம் அது எல்லாத்தையுமே எதோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம்னா ஒரு சென்ட்ரல் கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா அதுதான் மாஸ்டர் பிரெயினாக ஒர்க் பண்ணும் நாலாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் லெவர் ஹியூமன் லேபரை பொறுத்த வரைக்கும் லோடிங் அன்லோடிங் அப்புறம் ஒர்க் பீஸ் வந்து கரெக்டாக மெஷினிங் ஆகி வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணுறது தான் இந்த இடத்துல லேபரோட ஒர்க்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப்எம்எஸ் லேஅவுட் அதில் அஞ்சு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இன்லைன் லேஅவுட் அதான் என்னென்னா ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியல் இருக்குல்ல ஒரு ப்ராசஸ் முடித்தோன்னே அடுத்த ப்ராசஸ் அடுத்த ப்ராசஸ் முடித்தோன்னே அதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத கண்டினியூவாக எப்படி ஒரே நேர்கோட்டில் நகர்ந்தால் அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் இன் லைன் லேஅவுட்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா வரையறுக்கப்பட்ட பாதையில் நகர்றது நெக்ஸ்ட்டு லூப் லேஅவுட் லூப் லேஅவுட்டுங்கிறப்ப ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் ஒர்க் ஸ்டேஷன் எல்லாத்தையுமே அமைச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறப்ப லோடிங் அன்லோடிங் மட்டும் ஒரே முனையில் அமைச்சிருப்பாங்க எந்த இடத்துல லோடிங் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல அன்லோடிங் பண்ணியிருப்போம் மற்றபடி சேம் ஒர்க்கு தான் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட லூப் லேஅவுட்டுகள் சேர்ந்து அமைப்பு தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா லேடர் லேஅவுட்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த லேடர் லேஅவுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக லூப் லேஅவுட்டில் யூஸ் பண்ண மாதிரி தான் லோடிங் அன்லோடிங் ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல இருக்கும் இது எதில் போகும் அதே நீள்வட்ட பாதையில் நகரும் ஓப்பன் ஃபீல்ட் லேஅவுட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா பல லூப் அண்டு லேடர் லேஅவுட் இது ரெண்டும் சேர்ந்த அமைப்பு தான் என்னென்னு சொல்லணும்னா ஓப்பன் ஃபீல்டு லேஅவுட்னு சொல்லுவோம் அதான் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த மிஷின் கிடைக்குதோ எந்த ஒர்க் ஸ்டேஷன் கிடைக்குதோ அதில் போய்ட்டு நம்ம ஒர்க்கும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அடுத்து செகண்ட் ப்ராசஸ் பக்கத்தில் இல்லாமல் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஃப்ளோ இல்லாமல் இன்க்ளைண்டாக இருக்கும் சொல்ல போனோம்னா இல்லைங்களா ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் ஒரு இடத்துலையும் செகண்ட் ஆப்ரேஷன் இன்னொரு இடத்துலையும் தேர்ட் ஆப்ரேஷன் இன்னொரு இடத்துலையும் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா மெஷின் எதுவுமே ஃப்ரீ இல்லாமல் இருந்ததுன்னா சடனாக ஏதாவது ஒரு மிஷின் ஃப்ரீ ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் ஓப்பன் ஃபீல்டு லேஅவுட்னு சொல்லுவோம் ரோபோட் சென்டர்ட் செல் லேஅவுட் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ரோபோட்டை வந்து சென்டராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் லோடிங் அன்லோடிங்காக இப்போ டர்னிங் சென்ட்ரு மில்லிங் சென்ட்ரு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மிஷின் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஒர்க் பீஸ் எடுத்து லோட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறப்ப ரோபோட்டை வந்து சென்டராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஒரு ரெண்டு மிஷினோ அல்லது பத்து மிஷினோ அந்த பத்து மிஷினுக்கு நடுவில் கரெக்டாக அந்த ஒர்க் பீஸை மாற்றுற அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் எல்லாம் ஒரு ட்ரேலில் வந்து லோட் பண்ணி வச்சுருவாங்க ட்ரே அல்லது கன்வையர் எதில் வேணாலும் லோட் பண்ணி வச்சுருவாங்க லோட் பண்ணி வச்சோட்டி இப்போ ஒவ்வொரு மிஷின்லேயும் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒர்க் பீஸை கலட்டி ஸ்டோரேஜில் கன்வேர்லேயோ அல்லது ஒரு ட்ரேலேயோ அடிக்கிட்டு அடுத்தது திரும்ப ஒரு ஃப்ரெஷ் ஒர்க் பீஸ் எடுத்து ஒர்க் மிஷினில் வந்து லோடிங் அன்லோடிங் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரோபோட் சென்டர் செல் லேஅவுட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இன்றைக்கி நான் பார்த்தது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப்எம்எஸ் எஃப்எம்எஸ்ஸோட காம்பனண்ட்டு எஃப்எம்எஸ்ஸோட லேஅவுட் ஓகேங்களா இதை தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க டயக்ராம் வச்சு நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டயக்ராம் வச்சு அதை வந்து நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்ஸ்